على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروه وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه وتعظيم رسوله الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على اللهم صل ولا يالي سيدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم ربي صلي وصلي مبارك علي ربي زدني علما اللهم زدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا عاتنا ولا تحرمنا يا ذا الجود والإحسان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللغضة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا اتنا ولا تحرمنا يا ذا الجود والاحسان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد আল্লাহ তালা শুক্রে আদায় করছি পবিত্র জুমার দিনে যে দিনে আল্লাহ তালা বন্দার গুনা মাফ করেন গত এক সপ্তাহ গুনাকে আল্লাহ তালা দুই মুসে সাফ করে দেন আমরা সেই আল্লাহ শুক্রিয়া করছি আলহামদুলিল্লাহ যে জুমা চালু করেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম मदिना जाने प्रथम जुमा मस्जिद चालू कर नाम पढ़े क्या पर्यत जुमा थे जुमार ऊपर कुरान शरीफ एक सूरा आुरा जुमा जुमार दिन की करते बेपारे कुरान शरीफर मध्य बला नाम दरे আমরা আল্লাহর হাবিবের জন্য শুক্রিয়া আদায় করি মোহাম্মদ সাল্লাহ বরাবরের মতো সবার জন্য দোয়া চাই এবং করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে কবুল করুন আমাদের মসজিদকে কবুল আর মঞ্জুর করুন সমস্ত মতে মুসলিম একে কবুল করুন একটা আয়াত আপনাদের সামনে পড়েছি ইয়াইহাল্লাদিন আমান चौद नम्बर आयात तागाबन शब्द अर्थ हल फाइनल खेला जेटा के बोला কেয়ামতের দিনে মানুষের সেদিন হিসাব নিকেশ একেবারে ফাইনাল হিসাব 
प्रेजल्ट चुकी देज शब्दा के तागुन बला से दिन बनीमय देवार दिन एखे अल्लाह तला विषय यत दिन आलोचना कर से बेपारे कथा बोलार जो कि सामने चेष्टा करिवारिक जीवन सब चाहते उत्तम परिवार हईटा जे परिवार मध्य स्वामी स्त्री परस्पर मध्य अत्यधिक भलोबासा एवं दया मोहब्बत यगल आहिष्णुता ये एक उत्तम परिवार स्त्री जाना स्वामी के बुझे संसार कर स्त्री की जिन बलार समय महिला तुम्हारा विरो पंद्रह बीस त्रिस बचर को जतर मानूष आज पर्त बुझल ना तुम्हारे प्रकृत पक्षे बोझा जा दाम्पत्य जीवन एक अंश ये दाम्पत्य जीवन के आज के गोटा पृथ्वी दिखे जो थोड़ा अनबरत भांगसे और भांगसे भांगसे चट्टाम एक तथ्य किसुद दिए एक सप्ताह दुई सप्ताह तीन मास छय मास माथा एक बस माथाय भेगे जागो कारण क्यों का मानी नीते क्योंकि एक परिवार गठन जो अपनी देखें सब चे बड़ जिन हल दर्ज तरह हे सहिष्णुता एक जन एक जन के सह्य करते तृत्य नम्बर जिन हम क्षमा कारण नारी और पुरुष अल्लाह तला एम भाव बनिए तर मध्य जौवन एक प्रबल स्प्रेह दिए ये प्रबल स्प्रेहटा जो ना थकत नारी पुरुष के चाहतना और पुरुष और नारी के चाहतना एका थकते ना थकते प्रबल एक आकर्षण दिए ये आकर्षण एत वास्तव जे अनेक समय एक्सिडेंट कर मानुष पर पस्ताय आज के विषयटार साथ आज के दिन अनेकटा मिले गल आज के दिन की भलोबासा दिवस दिन चौदह फेब्रुआर आलोचना जुमाते प्रत्येक नहीं सन्तान सन्तर असहाय सतान सन्तर छोटकाले असहाय बसकाले माँ बाबा असहाय हम पारिवारिक अवस्था जेटा देशे प्रवेश कर मुसलिम विश्व गणबसतिपूर्ण दू तीन नम्बर मुसलमान देश वृद्धाश्रम अमुक आश्रम प्रतिष्ठित हो गए कारण हे पारिवारिक टाइम बंधन से रक्षा करते हार ही फेले आगे सबा एक साथ भलो लगत एत पारि एका थकाटाई मन हम कल्याण कल्याण माँ बात नई संसार कर जार जो निजे माँ बाप त्याग कर भाई बोन त्याग कर देखा जा परस्पर मध्य सद भाव नहीं बनी बना नहीं खबर जान स्वामी दोतल स्त्री तीन तलाय चौबीस बस आज के कारो साथ कारो कथा बोला बोले आश्चर्य बेपार एम सतान सन्तती आई तीन टे चार पांचा परिवार बोलते अपना के बुझते हैं जो इटा के आल्ला तला शब्द कर कुरान शरीफे जौस स्वामी स्त्री परस्पर के आल्ला तला एक शब्द दिए कुल्ली आजिक जो उस्मान हे परस्पर एक जन आकजन छाड़ा सम्पूर्ण नए 
যুক্তিটা একটু কঠিন হয়ে যাবে হয়তো অথবা হাস্যস্পদ হবে বাজারে একজন গিয়েছে জুতা কেনার জন্য বলে যে কত টাকা বলে যে তিনশো টাকা বলে যে দেড়শো টাকা হবে না বলে যাচ্ছে দাও না দেড়শো টাকা দিয়ে প্যাকেট করে দিচ্ছে বাড়িতে গিয়ে দেখে যে একটা দুইটা নেই আবার দৌড়ে দৌড়ে আসলো বলছে আপনি জুতা একটা কেন দিছেন বলে যে আমি তিনশো টাকা বলছিলাম তো তুমি তো দেড়শো টাকা বলছো আমি মনে করছি একটাই চেয়েছ এখন মনে করেন আপনি দুইটা জুতার মধ্যে কোনটা বেশি দরকারি কথাটা বুঝাতে পারেন এর বোধ আপনি মৌজের মধ্যে কোনটা দরকারি চশমার মধ্যে কোন আইনেটা দরকারি চশমার কোন পাটা হাতলটা দরকারি আপনি এটাকে পার্থক্য করতে পারবেন না কে বেশি দরকারি দুইটাই সমান একটা পরিবারের মধ্যে জোস বলা হয় স্বামী বেশি মূল্যবান নাকি স্ত্রী বেশি মূল্যবান আপনি এটা ই করতে বিশ্লেষণ করতে পারবেন না দুইটার দ্বারাই একটা পরিপূর্ণ পরিবেশ সেখানে দুইটাই প্রধান একটা নয় আমার নাকে ছিদ্র কয়টা দরকার আপনাকে বুঝতে হবে যে একটা নয় দুইটাই দরকার এই জন্য নামাজে রুকু একটা হতে পারে কিন্তু শেষদা দুইটা নিচু হওয়াটা দুইবার পরিবারের মধ্যেও আপনার অবস্থানটা ঠিক সেইভাবে যদি না হয় সেই পরিবার দরিদ্র সহিষ্ণুতা ক্ষমার এগুলোর আকর এবং ভূমি হয়ে ওঠে না কেন্দ্র হয়ে ওঠে না বাচ্চারা হয়ে যায় অন্য রকমের এই জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাম ভালো মানুষ যাকে বলেছেন তিনি বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে কোন মানুষটা উত্তম সেটা আমি বলতে পারবো রসুল্লাহকে হয় রুকুম হয় রুকুম লিয়াহ লিখুম তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মানুষ হচ্ছে সেই মানুষ যাকে তার স্ত্রী ভালো মানুষ বলে আমি খুব ভালো মানুষ মানুষ আমার ওয়াইস মনে করে মানুষ আমার খতিব সাম মনে করে আমাকে বুজুর্গ মনে করে মানুষ খারাপ না কিন্তু আমার স্ত্রী জানে আমি কোন জাতের মানুষ কি ব্যবহার তার সাথে আমি করি রাগ উঠলে আমার বাসা মুখ দিয়ে কি বের হয় মানুষের সামনে মিষ্টি মিষ্টি কথা আমি বলি ওয়াজেও মিষ্টি মিষ্টি কথা আসে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার ভিতরে কোন জাতের বুজুর্গি অথবা কোন জাতের ময়লা আমার কলিজার মধ্যে আসে সেগুলো পরিবারের জন্য যদি পরিবারে আমার লেগে যায় তখনই বের হয় যে স্ত্রীকে সারা বছর তুমি বলেছি এখন তুই বলতেছি নাকি সারা জীবন আমি শ্বশুরের নাম দিয়ে গালি দিতেছি সেটাই তখনই বোঝা যাবে এই জন্য আমাদের পবিত্র চরিত্র এক নয় ভিতরে একটা বাইরের একটা আমাদের নেতাদের চরিত্রের মতো অনেকটা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন তুমি উত্তম মানুষ তোমার পরিবারে যদি তুমি উত্তম হও ও আনা হয় রুলি আহলি আর আমার চেয়ে এই পৃথিবীতে উত্তম মানুষ নাই এর কারণ আমি আমার পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মানুষ কি দাবি কি দাবি ডিমান্ড কি রকম আমার স্বামী আমার স্ত্রী অথবা আমার ব্যাপারে মন্তব্যটা ঠিক আছে কিনা এই জন্য মাঝে মাঝে শোনা যায় বলো তো সব মানুষ তোমাকে ভালো বলে কিন্তু তুমি কোন জাতের মানুষ আমি তো দেখলাম না তুমি এরকম করো কেন মানুষ তো তোমারও ভালো বলে এর অর্থ হচ্ছে মানুষে ভালো বললেও তুমি আমার কাছে ভালো নও এই জন্য ভালোবাসা যদি আমি পেতে চান অথবা আমি পেতে চাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন তোমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আমি সেদিন একটা বক্তৃতা শুনলাম আমেরিকান এক স্কলারের তিনি বলছেন যে আমাদের দাম্পত্য সম্পর্ক এত মধুর যে আমিও কল্পনা করতে পারি না পরিবার আমার স্ত্রী ছাড়া তিনিও কল্পনা করতে পারেন না এর কারণ কি বলে যে তিনি যেই সময় কথা বলা আরম্ভ করেন রাগ দেখেন তখন আমি সুম মেরে যাই আর তিনি যখন রাগ সুম মেরে যান তখন আমি কি রাগান্বিত হই অথবা আমি রাগান্বিত হলে তিনি সুম মেরে যান তখন এর ঝগড়া নেই পর অনুধাবনের একটা অবস্থান তৈরি হয়ে যায়
কিন্তু দুইজনেই যদি দুই দিক থেকে মিজাইল মারা আরম্ভ করে আপনি অবস্থা কি হবে দেখেন তো কি কাজম সোলাইমানিকে মারলো নাকি ফুরাইরাকে আমেরিকার সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করলো এটা বোঝা যাবে আর গড়ের মধ্যে আপনি দেখবেন যে বাচ্চারা এক পাশে দাঁড়িয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে বসা আছে কে হয়েছে যেন জিন্দেগিতে আমার মা বাবের আজ কেমন সুরাহা হয়ে যাবে জিন্দেগিতে আমরা মা বাবার একসাথে ভাব না বাসা এরকম তুমুল ভাবে বের হয় মুখ দিয়ে যেন গুলি ছুটতেছে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পরিবারও এগুলো ছিল মানুষকে বোঝানোর জন্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবী পরিবারেও এরকম জিনিস হয়েছে হজরত ওমরের মতো মানুষ তার স্ত্রীর সাথে একদিন ঝগড়া লেগে গেছে হজরত ওমর রজি আল্লাহ তালানু বলছেন তোমার তো একেবারে সাহস অন্য রকম হয়ে গেছে তোমরা মক্কায় থাকতে কি বদ্র আর ই ছিল তোমরা এখন মদিনে আসার পর মদিনের মেয়েদেরকে দেখে তোমরা স্বাধীনতা বেশি পেয়ে গেছো তোমরা কথায় কথায় জবাব দাও মুখে মুখে কথা বলো কেন হজরত ওমরের বিবি বললেন যে তোমার সাথে মুখে মুখে কথা বললে কি হয় যে হজরত ওমর বললো যে কি হয় তুমি ঠিক কি বলতেছো আমি তো তোমার আগের অবস্থানটা থেকে বুঝতে পারছি না তুমি কি কি হয়ে গেছো বলে যে তোমার সাইতে উত্তম মানুষের সাথে তার স্ত্রীর এর চেয়েও শক্ত শক্ত কথা বলে তুমি জানো বলছে সে কে বলছে মোহাম্মদ রসুল্লাহর স্ত্রীরা তার সাথে আরো শক্ত শক্ত আরো চিৎকার করে করে কথা বলে হজরত অমরের আপন মেয়ে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের বিবি হজরত হাফসা রজি আল্লাহ তালা হজরত ওমার স্ত্রীর দিকে তাকালেন না চোখ মোখ লাল হয়ে গেছে রসুলের সাথে কথা রসুলের আওয়াজের উপরে যদি কারো আওয়াজ হয় জিন্দাকে তামাল আমল মুহূর্তের মধ্যে শেষ दरबारे गल উম্মে সালামা তোমরা রসুলের সাথে কথা বলো তর্কা তর্কি করো বলছে হাত্তাবের বাচ্চা তুই যেখানে সেখানে নাক গলাস কেন রে কথাটা বুঝবেন আপনি হজরত অমরের মতো মানুষ হাত্তাবের বাচ্চা তুই যেখানে সেখানে নাক গলাস কেন রসুলের পরিবারে কি হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো বিচার করার দায়িত্ব তোমাকে দিছে হজরত তোমার আর কথা কথা নাই খিরে কি শুরু করল সাথে সাথে বারান্দায় এসে দেখে যে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম হাসতেছেন আপনি হাসছেন মহিলারা কত কষ্ট করে আর তুমি এখানে বিচারের জন্য গেছে এখানে উপযুক্ত শিক্ষা তোমার ওই সুস্মিতা আপনি স্ত্রীদের ভালোবাসা দয়া স্বামীর প্রতি বাড়বে নাকি কমবে আল্লাহ নবী জীবন নবী জীবন আমরা তো এইরকম হই যে স্ত্রীরা আমাদের কাপড় দুইবে বাথরুমে গেলে কাপড়টা অনেকে আছে রেখে আসে ওই স্ত্রী যেই সময় কাজ টাস করে ফাঁক ফাই তখন দয় আর আমি যদি সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দেখি যে কাপড় দই নাই হ্যাঁ কাপড়টা ফুঁসে যাবে এত দামি লুঙ্গি তুমি দৌ নাই কেন কিন্তু আমি ঢুকে দেখলাম যে স্ত্রীর কাপড় একটা আছে আমাদের পরিবারেও আমার কাপড় যখন ডুবে আমার স্ত্রী তখন সবাই নাম বলবে যে স্বামী বক্ত একটা মহিলা কাপড়গুলো পর্যন্ত দুই দে এই দে সেই দে অমুক সমুখ হঠাৎ স্ত্রী অসুস্থ হয়ে গেল বাথরুমে তিন চারটা কাপড় আছে দুইটা কাপড় আছে কোনো সময় যদি গিয়ে আমি সেগুলো দুই বেচারি অসুস্থ অনেকদিন আমার রাত্রা দুই সে আমি দেখি যে আমার পরিবারের আমার দাদি আমার ফুফু আমার মা পক্ষান্তরে প্রকৃতিক পরিবারে আছে এসে দেখছে যে ছেলে তার স্ত্রীর কাপড় ধরছে বলে যে এইরকম বাদাম মকর তুমি গেলে আমি তো বুঝতে হচ্ছি তখন আপনি বাদাম্য হয়ে যাবেন না তার অসুস্থতার সময় আপনি যদি তার বাথরুমের কাপড়গুলো যেগুলো হয়েছে সেগুলো দুইয়ে দেন দেখবেন যে আপনার সাথে সম্পর্কটা বেড়ে গেছে 
আপনার মনে মনে আবার খেয়াল করতেছেন খতিব সাহাব বোধ হয় এরকম বাধাইম বোধ হয় না না এটা হয় এটা চিন্তা চেতনা মানুষে আপনার সম্পর্ক যদি অটুট রাখতে চান ভালোবাসাটাকে যদি আপনি পরস্পর আদান প্রদান করতে চান তাহলে প্রত্যেকের বিপদের সময় একজন আরেকজনকে এগিয়ে আসতে হবে কেন পরিবার প্রত্যেকের এই জন্য মাঝে মাঝে আপনি বাচ্চা ছেলেরা দেখবেন যে সোজা করে স্যান্ডেল ফরাই দিলেও আবার কি করে ফরে উল্টা করে ফরে এটা থাকতে হবে তো এটা আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা উল্টা হবে কারণ দুইটারই কাজ আছে এগুলো বাচ্চারা শিখবে ছোটরা শিখবে বড়রা শিখবে পারিবারের এক একটা অশান্তি এই জন্য অনেক পরিবারে আপনি দেখবেন যে স্বামীর প্রতি তার অবস্থান ভালোবাসা স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা যে অনেক পরিবারে আমি দেখছি যে বউ মরলে যে এরকম কান্নাকাটি করে মানুষ আমি আমার এক আত্মীয়কে দেখছিলাম আমি বললাম যে আপনি এইভাবে কাঁদছেন কেন দাদা আমার ভাবি মারা গেছে বলে যে তুই জানস না আমার সন্তান সন্ততি আমার পরিবার এগুলো কিসের উপর বড় হয়েছে আমি বত্রিশ বছরে কোনোদিন খেয়াল করতে পারি নেই শুধু তার কারণেই বড় হয়েছে কেন আমার কিছুই ছিল না এই জন্য অনেকে পরিবার হারিয়ে এমন হয়ে যায় যে মনে হয় যেন জীবনের তামাম কিছু হারিয়ে ফেলেছে আবার কিছু কিছু পরিবার আছে যে হজ গিয়েও বলছে হজ থেকে এসেও বলছে যে বলে যে আমি সেখানেও দোয়া করতে চাইছিলাম তার জন্য কিন্তু আমার মুখ দিয়ে দোয়া বাইর হয়নি এগুলো একবারে সাধারণ অবস্থার কথা কারণ পরস্পর পরস্পরকে সহ্য করে নাই ধৈর্য ধরে নাই পরস্পর পরস্পরকে দাম দিই নাই যেন দোষ খুঁজতে আরম্ভ করি আমরা সব সময় দোষ 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 এগুলো মহিলাদের আরো বেশি যে আমার বাপে কারে দিল বিয়ে বুঝতেও ফেললাম না তোমার মতো মানুষ আমি আজ জিন্দেগিতে আর একজনও দেখি নাই প্রত্যেকটা পরিবার আপনি স্ত্রীর অভিযোগ শুনবেন যে তোমার মতো মানুষ আর একটাও দেখলাম না মাঝে মাঝে আমাদের পরিবারেও হয়ে যায় যে তোমার মতো মানুষ আর একটা দেখলাম না তখন আমি বলি যে আমি তো তোমার বিয়ে করে বোধ হয় ঠকেছি কেন ঠকেছ তোমার যে আগে দুই তিনবার বিয়ে হয়েছিল এটা তো আমি জানতাম না মনে হয়েছে যেন আমি নতুন বিয়ে করেছি বলছে বেড়া কথা বলবেন না আমার কি বিয়ে হয়েছে যে তো তুমি বলছো না তোমার মতো মানুষ দেখি না ইয়ার অর্থ আগে দুই তিনজনে কর করে এসেছো তুমি এইগুলো থাকবে পরিবারের মধ্যে এগুলো মোহাম্মদ রসুল্লাহামের পরিবারেও ছিল এত আনন্দদায়ক অবস্থা গোটা দুনিয়ার রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম এতগুলো বিয়ের পরেও দুনিয়াকে শিখিয়েছেন আমি প্রথমেই বিধবা বিয়ে বিয়ে করেছি আমার বয়স যখন যৌবনের একেবারে সবচেয়ে উপযুক্ত সময় পঁচিশ বছরে সেই সময় চল্লিশ বছরের একটা মহিলাকে আমি বিয়ে করেছি এর অর্থ এই নয় যে আমি যৌবনের চাহিদা পূরণ করতে চাই নেই না দুনিয়াকে দেখাতে চেয়েছি পরিবার কাকে বলে ভদ্রতা কাকে বলে সহিষ্ণুতা কাকে বলে ধৈর্য কাকে বলে আমি দুনিয়াকে শিখাতে চেয়েছি হদিজাও শিখিয়েছেন কাকে স্বামিত্ব বলে কাকে ভালোবাসা বলে কাকে ধৈর্য বলে এটা গোটা দুনিয়াকে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম শিখিয়ে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ হাবিম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলছেন তোমরা খবরদার স্ত্রীদের দোষ খুঁজবে না জিয়া রসুল্লাহ দোষ থাকলে বলে যে একশোটা গুণ কি আছে সেটা তুমি খোঁজ করো গুণটা খোঁজ করো দেখবে যে আপন আপনি ভালোবাসা চলে আসবে কালো ব্যাটে কথাবার্তা কম জানে এর পরেও আপনি দেখবেন যে তার তরকারি ভালো বাচ্চাগুলোকে গুছিয়ে রাখে ঘরটা সুন্দর করে রাখে বাথরুম পরিষ্কার করে রাখে আপনি আসার আগেই সে গিয়ে দরজায় হাজির হয় আপনি যাওয়ার সময় দরজা থেকে বে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে জন্য পরিবারকে সুন্দর করার জন্য সবচেয়ে বড় টিপস গুলো দিয়েছেন পৃথিবীতে শুধু একজন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আল্লাহ হাবিব এক হাদিসের মধ্যে বলেছেন মহিলাদেরকে তোমরা ভালো ব্যবহার করো আল্লাহ আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করে যাচ্ছি মহিলাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে স্ত্রীদের সাথে এরা চললে কেন বলেছে ওদেরকে একটা বাঁকা হাট দিয়ে বানানো হয়েছে 
রাসূলুল্লাহ সেটা কি বলে যে সেটা সোজা করতে চাই না এ বাঁকা দিয়ে চলতে থাক সোজা করতে গেলে ভেঙে যাবে বাঁকার অর্থ হাদিস শরীফে এবং তাফসীরে হাদিসের ব্যাখ্যে অনেকগুলো এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলনা করছেন কোন রকমের বাঁকা হাট বলে যে পাঁচরের বাঁকা হাড়ের মতো পাঁচর সিনাই বক্কে যে হাটগুলো আছে সেটা কি হাসার মতো একটু বাঁকা এই বাঁকার অর্থ অনেকেই অনেক রকম করেছেন বাঁকা হওয়া মানে একটু স্বভাবের বক্রতা আছে আপনি দেখবেন যে মহিলাদেরকে যদি বলেন বাত রাঞ্চ বলে যে নরান্দি থাকে না আপনি খেয়াল করেন তুমি ওখানে যাবে বলছিলে না কাপড় সুপর পড়ো না কেন তুমি এতক্ষণ তৈরি হও না কেন ও ফরান দিয়ে ফেলবে তো আমি আর কাজ করতেছি না তো শুধু সারে নিয়ে বসা আছি এগুলো থাকবে এগুলো মজার জিনিস আল্লাহ একবার আর দ্বিতীয় তফসিল করেছেন যে অনেকে সেদিন একটা আধুনিক ব্যাখ্যা পেলাম বলে যে ফাজর মানে হচ্ছে যেটা মানুষের হৃদপিণ্ড মানুষের কলিজা হার্ট মানুষের সমস্ত ফুসফুস থেকে দামি জিনিসগুলোকে আঁকড়াই রাখে তোমার পরিবার যদি সুন্দর করতে চাও মহিলাকে এরকম হতে হবে পাঁচরের হাড়ের মতো যাতে করে তোমার জীবনের সমস্ত গোপনীয়তা সমস্ত ভালোবাসা সে সেখানে আটকে রাখতে পারে কোরআন শরীফ স্পষ্ট করে বলছে তোমাদের পরিবারে তোমার স্ত্রীরা তোমাদের সন্তান সন্ততিরা তোমাদের জন্য অনেক সময় শত্রু অনেক সময় কি আদব বুল্লাকুম তোমাদের শত্রু হয়ে যায় শত্রু মানে ঝগড়া চাটি হয় বাফিভূত হয় স্ত্রী স্বামী হয় মাত বল বন্ধ হয়ে যায় আল্লাহ তালা বলছেন সব বাদ দাও কি দাও সব বাদ দাও সব বাদ দাও ওই তাহু ও তসফা তুমি যেতে তারা ক্ষমা করে দাও আর সংশোধন করো অথবা ফিরু মাফ করে দাও ফইন আল্লাহ গফুর রহিম আল্লাহ তোমারে মাফ করে দিবেন কি বাস আল্লাহ তালা পরিবার সংরক্ষণের ব্যাপারে পরিবার দেখার ব্যাপারে আল্লাহ তালা যে কি রকম দয়াবান এই জন্য শয়তান পৃথিবীতে সবচেয়ে খুশি হয় নাকি হাদিসের মধ্যে এসেছে শয়তানের সেলারা চারিদিকে ঘুরে মানুষের মধ্যে গুণা করানোর জন্য কেউ এসে বলল যে আজকে ওর সাথে মারামারি লাগাইছি আর কেউ বলছে যে আজকে তার সাথে কতল করে দিছে কোন করাইছে একটা দিয়ে কেউ বলছে যে তার সাথে মকাদ্দমা লাগাই দিছি তিনটে কেস লাগাই দিছি শয়তান খুব খুশি হয় না আর একজনকে বলছে তুই কি করছিস বলে যে আটটা পরিবার আজকে তালাক দিয়েছি আমি বলে যে উপযুক্ত কাজ করছিস তুই কারণ যে পরিবারে মার বাবা এই রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেই পরিবারের মধ্যে শিশুগুলো আর মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না সবাই হিংসার বিদ্বেষের মধ্যে গড়ে ওঠে কেউ মায়ের পক্ষে কি বাপের পক্ষে ভদ্রতা সহিষ্ণুতা আদব কায়দা সব বরবাদ একটা পরিবারের মাতা পিতার বিচ্ছিন্নতার অর্থ হচ্ছে আর কিছুই শিখবে না আজকে পাশ্চিত্য যে ধ্বংস হয়ে গেছে পরিবার থেকে সে কিছুই শিখছে না কিছুই শিখছে না সম্মানিত ভাইয়েরা আসুন আমরা প্রত্যেকই মানুষ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের পরিবার এগুলো হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু উম্মতকে জানানোর জন্য আল্লাহ তালা এই ব্যবস্থাগুলো করেছেন আর না আমরা জানতে পারতাম না দুনিয়াকে শিখানোর জন্য এই জন্য রসুল বাইরে যেমন আমাদের জন্য আদর্শ ভিতরেও আদর্শ আমরা এই ছোট্টখাট্ট জিনিসগুলো রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন তোমরা স্ত্রীকে কয়বার মাপ করবে বলছে এক হাজার বার মাপ করবে এক হাজার বার আসুন সম্মানিত ভাইরা দোষ আমাদেরও কম নাই আমার স্ত্রী গোটা সন্তান আড়াই বছর তিন বছর চারি বছরে কোলে নিয়ে নিয়ে হাঁটতেছে আমার যদি বলে যে বাচ্চাটা একটু কোলে নাও না কানতেছে পনেরো মিনিট পরে বলে যে ধরো তোমার ছেলে তুমি নাও 
এতক্ষণ দুইজনের ছেলে ছিল কোলে যখন উঠছে তখন আর দুইজনের নাই তোমার ছেলে তুমি নাও এখন একজনের হয়ে এটা আছে পৃথিবীতে থাকবে এই জন্য সুন্নত এবং অনুকরণ আদর্শ পরিবার সুন্দর করার জন্য ভদ্রতা সহিষ্ণুতা মানবতা বোধকে জাগ্রত করার জন্য আমাদেরকে বেছে নিতে হবে পৃথিবীতে সবচেয়ে পরিবারের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ যিনি তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাকে অনুসরণ করলে আমাদের পরিবারগুলো এক একটা জান্নাতি পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিন এইভাবে গুণের জন্য আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ আবার